ఆధునికం లేకపోయినా ఈ జన్యువుల్లో మార్పులు వస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు మనకు పెరిగే కాలుష్యం కానీ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో చేంజెస్ కానీ వాటి వల్ల ఎక్కువ పెరిగింది అంటారు ఈవెన్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా పెరుగుతుంది అని అన్నారు కదా మీరు దానికి అది కారణం అవుతుంది అది సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్లో స్పెసిఫిక్గా కాదు మన ఎన్వైర్న్మెంట్ అవి బట్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది ఎందుకంటే దో మనకి జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా కొన్ని ఎపిజెనెటిక్ ఇష్యూస్ అని ఉంటాయి దాన్ని మాడిఫైయింగ్ జీన్స్ అంటారు అనమాట వాటికి మనకి ఏంటంటే ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ రోల్ ప్లే అవుతాయి సో అది ఇంకా మాడిఫైయింగ్ జీన్స్ అంటాం అనమాట పీపుల్ ఆర్ స్టడింగ్ దాట్ అట్ ద స్టేజ్ ఇంకా మనకి ఫుల్గా అవగాహన లేదు బట్ దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది బట్ జనరల్గా చెప్పాలంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ జెనెటిక్ కండిషన్ విత్ మాడిఫైయింగ్ జీన్స్ అనమాట ప్లేయింగ్ రోల్ అది అలా అనుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఆ జన్యు మార్పులకి మనకి ఇదే విధంగా కరెక్ట్గా ఇది కారణం అని మనం చెప్పలేము చెప్పలేము అంతే కదా కరెక్ట్ మామూలుగా స్పాంటేనియస్గా వచ్చే మెడిటేషన్స్ అనుకోవచ్చు కరెక్ట్ సో ఇలా ఇప్పుడు మనము మేనరికం లేకుండా వస్తుంది అన్నారు కదా అంటే మేనరికాలు అవాయిడ్ చేయ చేసినంత మాత్రాన మనం సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ని ప్రివెంట్ చేయగలము అని అనుకోవడానికి లేదంటారు ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ మనకి మెనరికాలు కొన్ని మనకి ఏంటంటే కొన్ని కమ్యూనిటీస్లో కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి ఎస్పెషలీ మన ఆంధ్ర కమ్యూనిటీస్లో బాగానే ఉంటాయి అనమాట బట్ అదే అన్ని డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తారని మనం చెప్పలేము బట్ సిస్టిక్ ఫైప్రోసెస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ దాంతోపాటు ఇంకా చాలా మెటబాలిక్ కండిషన్స్ అవి కూడా ఉంటాయి వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ సో మెనరికం ఈజ్ డెఫినెట్లీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు సార్ అంటే అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఇది కూడా ఎందుకు అడిగాను అంటే క్వశ్చన్ అంటే ఎక్కడన్నా మనం ప్రివెంట్ చేయగలమా అనే యాంగిల్లో ఇప్పుడు మామూలుగా మెనరికం ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే ఎవరైనా అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి బిఫోర్ ఒక కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి జాతకాలు చూపించడం ఎట్లా వెళ్తారో అదేవిధంగా ఒక కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి మ్యారిట అపార్ట్ ఫ్రమ్ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి వీళ్ళలో ఏమి జని లోపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళలో ఏం జని లోపాలు ఉన్నాయి అంటే రిస్క్ ఎంత చైల్డ్ డిఫెక్టెడ్ చైల్డ్ పుట్టే అవకాశం ఎంత వరకు ఉంది అనేది ఒక అనాలిసిస్ చేస్తారు కదా అంటే అలా చేసి చూడడం వల్ల ఏమన్నా మనం ఇది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటారా అంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిసే కాదు బట్ ఎనీ జెనెటిక్ కండిషన్ని అలా ప్రివెంట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ వరల్డ్లో ఏంటంటే ఈ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ జీన్ అనేది వెరీ కామన్గా ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ వెరీ ప్రెవలెంట్ ఇన్ ద పాపులేషన్ దాన్ని ఏంటంటే కెరియర్ స్టేట్ అంటారు అనమాట మనకి ఇండియాలో అంత హై రేట్ లేకపోవచ్చు సో అలాంటి కంట్రీస్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ది వెన్ ది బోంట్ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ జెనెటిక్స్ అన్నీ స్టడీ చేసుకుంటారు ఆర్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు దెల్ చూస్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళు ఒక ఆలోచించి ఇద్దరు ఎగ్రీబుల్ ఉంటే చేసుకుంటారు చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ జెనెటిక్స్ చేసుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళు బేబీ ఫామ్ అయ్యాక కొంచెం ఆమ్యోసెంటిసిస్ లాగా చేసుకోవడము ఆర్ ఐవిఎఫ్ అయితే ఎంబ్రియోని ఇంప్లాంట్ చేసే ముందు కూడా చేసుకోవడం ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ డయాగ్నోస్ అంటారు ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే మనకి మెనరికం లాంటి ఒకవేళ లెట్సే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇలాంటివి ఆలోచించడం మంచిదే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కానీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బీ కెన్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ యూ ఆబ్సెట్రేషన్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో బాగా మనకి జెనెటిక్స్ బాగా అడ్వాన్స్ అయింది సో వీ షుడ్ యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ కొన్ని కంట్రీస్లో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు న్యూబాన్ స్క్రీనింగ్ అంటారు న్యూబాన్ స్క్రీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ సమ్ డిసీజెస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ సో పిల్లలు పుట్టగానే కొన్ని కంట్రీస్లో ఏం చేస్తారంటే లెగ్ నుంచి ఒక చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ ప్రిక్ చేసి ఒక పేపర్ మీద తీసుకుంటారు శాంపుల్ తీసుకుని ఒక థర్టీ ఫార్టీ కండిషన్స్ని టెస్ట్ చేసుకుంటారు అది ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా మనకి ఆ ఇది ఉంది దట్ ఫెసిలిటీ ఉంది దో కొన్ని కంట్రీస్లో ఫ్రీగా గవర్నమెంటే చేస్తుంది బట్ ఇండియాలో కూడా విత్ లో కాస్ట్ అది కూడా చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ దాంతోపాటు కొన్ని హైపోథైరాయిడిజం అని కొన్ని సిఏహెచ్ అని చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట మెటబాలిక్ కండిషన్స్ అవన్నీ మనం ఎర్లీగా పికప్ చేసుకుంటూ కూడా అవుట్కమ్స్ బెటర్గా 